தேவன் தன் மக்களை சந்திக்கும் நேரத்திலே அவரை கண்டுகொள்பவர்கள் பாக்கியவான்கள் நாம் ரோமியருக்கு எழுதிய திருமுகம் எட்டாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்க கேட்கிறோம் உலகிலே நடக்கும் காரியங்கள் சில நேரங்கள் நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஏன் இயற்கையும் கூட கதறி அழுகிறது வேதனையை தாங்க முடியாமல் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் சொல்கிறது நமது ஆத்மாவும் சில நேரங்களில் நமது மனதும் சரீரமும் கூட உலகில் நடக்கும் காரியங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் அழுது தவிக்கிறது ஏன் இப்படி நடக்கிறது என்ன நடக்கப் போகிறது நான் எங்கே போகிறேன் என் வாழ்வு என்ன ஆகும் என்று அப்போது தான் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் புனித பவுல் தனது அனுபவத்தை சொல்கிறார் வாழ்க்கையில் என்ன இருந்தாலும் ஆவியானவர் நம்மை சந்திக்கும் நேரம் என்று ஒன்று உண்டு ஆவியானவர் ஒவ்வொரு மனிதனையும் சந்திப்பார் ஆம் நமது ஆத்மாவோடு அவரது ஆத்மா இணையும் பரலோகத்தின் ரகசியங்களை அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பார் உலகத்தில் நடக்கும் காரியங்களை புரிந்து கொள்ள உதவி செய்வார் அப்போது நமது ஆத்மா அப்பா தந்தாய் என்று அவரை துதித்து பாடும் என்று சொல்கிறார் ஆ அவர் நம்மை சந்திக்கும் நேரத்தை அறிந்து கொண்டால் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் சொல்வது போல என்ன நடந்தாலும் தேவன் தன்னை அன்பு செய்யும் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாவற்றையும் நன்மையாக செய்து முடிப்பார் ஏனென்றால் அவர் ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்மை சந்திக்கும் தேவனாக இருக்கிறார் ஆ ஆதி மனிதன் பாவத்திலே விழுந்தபோது தொடக்க நூல் மூன்று ஏழில் வாசிக்கிறோம் அதாம் யவாவை தேடி வந்தார் சந்திக்க வந்தார் பாவம் செய்தவன் மனிதன்தான் பலவீனமானவன் மனிதன்தான் தன்னையே மறைத்து கொண்டு அழுது கொண்டிருந்தவன் மனிதன்தான் ஆனால் தேவன் அவனை சந்திக்க வந்தார் தொடக்க நூல் நாலாவது அதிகாரத்தில் தன் தம்பியை கொன்று போட்டாவது வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியுமா வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னா கீழே இருக்கிறவங்களை இன்னும் கீழே தள்ளணும் அப்போ நான் மேலே வர முடியணும் அழகியின் பேச்சுக்கு இடம் கொடுத்து எத்தனையோ பேர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தேவன் கைனை சந்திக்க வந்தார் சத்தியத்தை சொன்னார் தம்பி நீ உன் தம்பியை கொள்றதுனால் நீ பெரியவனாக மாறுவதில்லை பாவம் வீட்டு வாசலில் படுத்து கிடக்கு நீ அதை புரிஞ்சுக்கிறணும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஆனால் உன் தேவன் உன்னை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்த உன்னை சந்திக்க வந்திருக்கிறார் ஆ எஸ் வில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே ஒவ்வொரு நிமிடமும் நாம் தேவன் நம்மை சந்திக்க வருகிறார் நீ தலை நிமிர்ந்து வாழணும் தம்பி என்று கைநிடம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் தொடக்க நூல் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் நான் உனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பேன் அவர்கள் சொன்னார் ஆனால் அதே அப்ரஹாம் உலகத்தின் காரியங்களில் தன் மனதை கொடுத்து விட்டு ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா மழை இல்லை வயலில் விளைச்சல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்காமல் கொள்ளாமல் எகிப்து தேசத்துக்கு ஓடி போடார் ஆ அங்கே பஞ்சத்திலையும் வேதனையில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போது தன் நிலையே மறந்து போனார் மேக முன்னால் இருக்கும்போது நமக்காக ஒளிர்கின்ற சூரியனை நாம் பார்ப்பதில்லை ஆம் அதை போலதான் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் நீ எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதமாயிருப்பா என்று மொழிந்த ஆசீர்வாத வார்த்தையை மறந்து போனார் அப்ரகாம் அவர் தன் மனைவியே ஒரு ராஜா எடுத்துக்கொண்டான் ஆம் நாம் பாவத்தில் இருக்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது நமக்கு தெரியாது தேவன் நம்மை சந்திக்க வருகிறார் சந்திக்க வரும் தேவனை நாம் கண்டுகொள்ளும் போதுதான் வாழ்க்கை இருக்குது இல்லைனா அழிவு தான் அப்ரஹாம் எவ்வளவு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் ஆனால் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வயிறை காப்பாற்றுறதுக்காக அவர் தேவன் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களை மறந்து எகிப்து தேசத்துக்கு ஒரு அந்நிய ராஜனது தயவுல போய் வாழ போகிறார் அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்ரஹாம் குடும்பத்துக்குன்னு கூட அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்ரஹாமின் மனைவியே எடுத்துக்கிறான் அப்ரஹாம் ஆடு மாடு 
ராஜா கொடுத்த ஆடு மாடு ராஜா கொடுத்த வேலைக்காரிய வேலைக்காரங்கள் அவங்களோட சுற்றிக்கிட்டு இருக்காப்பு ஆகாருடைய சந்தோஷத்தில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அந்த நேரத்தில் தான் தேவன் மெல்கி சிதைக்கின்ற தெய்வ மனுஷனை அனுப்பி அபிரகாமை சந்திக்க வைக்கிறார் விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்த தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக என்ற ஆசீர்வாத வசனங்களை மெல்கி சத்தத்தின் மொழியாக கொடுக்கிறார் ஒரு விசிட் ஒரு தேவ மனிதனது விசிட் அபிரகாமின் வாழ்க்கையை மாற்றுகிறது நாம் தேவனது சந்திப்பை உணர்ந்தால் அவரது விசிட்டினால் நாம் அஃபெக்ட் ஆனோம்னா நாம் இந்த உலகத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறுவோம் ஆசீர்வாதமாக இருப்போம் அப்ரகா என்ன இந்த மண் கிடைக்கிற மண்ணிலேருந்து கிடைக்கிற ஆடு மாடு இந்த பொம்பளைய சுகத்தை வச்சுக்கிட்டு நீ அழுதுகிட்டு இருக்க சந்தோஷமாக தெரிகிற நீ யார் விண்ணி விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்த தேவனது பிள்ளை பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதத்தால் ஜொலிக்க வேண்டிய நீ பூலோகத்தின் மண்ணு கொடுக்கிறத வச்சு நீ அழுதுகிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கிறியா அவர் அதிலிருந்து வெளியே வந்தார் ஆ என்று நாம் அப்ரஹாமின் தே மகன் ஈசாக்கின் தே வாழ்க்கையிலையும் தேவன் அவனை சந்தித்தார் அவனுடைய வாழ்க்கையில் பயங்கரமான கஷ்டங்கள் வந்தபோது மழை இல்லை அப்ரஹாமுக்கு வந்த நிலையே ஆனால் ஈசாக்கோ தேவனை நோக்கி பார்த்தார் தன்னை சந்திக்கும் தேவன் ஒருவர் உண்டு தன்னுடைய பிரச்சனையை சந்திக்கும் தேவன் உண்டு என்று அவர் உணர்ந்த போது தகப்பனே என் பிரச்சனை எப்படி இருக்குது வயலில் ஒன்றுமே இல்லை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லைன்னு சொன்னபோது தகப்பன் சொன்னார் நான் இருக்கிறேன் போய் அந்த இடத்துல நீ கிணற தோண்டு தோண்டினார் தண்ணீர் கிடைத்தது நூறு மடங்கு பயிர் கிடைத்தது வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும் சோதனைகள் வரும் கஷ்டங்கள் வரும் வா தேவன் கொடுத்த பூமியே காய்ந்து போன நிலைமை வரும் ஆனால் அவரை நோக்கி பார்க்கணும் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவர் நம்மை சந்தித்து கொண்டே இருக்கிறார் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றாவது சங்கீதம் நாலாவது வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் உன்னை காக்கும் தேவன் இஸ்ரவேலின் தேவன் உறங்குவதில்லை அவர் ஒருபோதும் அயர்ந்து போவதில்லை ஆம் நம்மை அவர் காத்து கொண்டே இருக்கிறார் நம்மை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் இரண்டாவது குறிப்பேடு பதினாறு ஒம்பதில் அவர் சொல்லியிருக்கிறது ஆகாயத்தில் சுற்றி திரிகிற பறவை பூமியை பார்ப்பது போல தன்னை நோக்கும் மக்கள் யாராவது உண்டா என்று தேவனது கண்கள் அவருக்காக காத்திருக்கும் பிள்ளைகளுக்காக காத்திருக்கிறோம் ஆம் தேவன் நம்மை சந்திக்கிறார் இதைத்தான் யாக்கோப்பும் கண்டுகொண்டார் ஏதோ உலகத்தில் எப்படியாவது வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தகப்பன் ஒரு குருடனு என்பதை உணர்ந்தும் கூட தகப்பனையும் ஏமாத்துறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டான் ஆம் உலகம் ஒரு மனுஷனை பிடிச்சிக்கிருச்சுன்னா நீ எந்த வம்சத்தில் பிறந்த அதில் முக்கியம் எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு இல்லை உன் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருக்க ஆசைகளை நீ அறியலைனா உன் வாழ்க்கை அவுட் ஆம் அதனால தான் நீதி மொழிகளின் புஸ்தகம் நாலு இருபத்தி மூணு சொல்லுது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உன் இதயத்தை நீ பார்த்து கொள்ள கற்றுக்கிறணும் இதயத்திலிருந்து வருகிற எண்ணங்களிலிருந்து தான் மனிதனது வாழ்வு அமைகிறது ஆம் நம்முடைய எண்ணங்களை நாம் காணலைனா போச்சு நம்மை சந்திக்கும் தேவன் ஒருவர் உண்டு என்ற எண்ணத்தால் நம்மை நாம் நிரப்பி கொள்ளணும் தகப்பனை ஏமாத்திட்டு அண்ணனை ஏமாத்திட்டு கடைசியில் கோளும் தடியோடு ஓடிக்கிட்டு இருக்கார் பொழைச்சா போதும் நம்மளை ஆளை விட்டால் போதும் ஆனால் அந்த பாலைவனத்தில் இருள் நிறைந்த நேரத்தில் அழுது கொண்டிருக்கும்போது என் பாவம் என்னை பின்தொடர்கிறதோ என் தகப்பனை நான் ஐயோ ஏமாற்றி விட்டேனே அவர் கண் தெரியாதவர் நாளைக்கு சாக போறார் அவரோடு இருக்க வேண்டிய நான் என் பாவத்தினால் அவரையும் விட்டுட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கேனே வாழ்க்கையில் சில நேரங்களில் நமது பாவங்கள் பலவீனங்கள்னால எல்லாத்தையும் இழந்துட்டோம் வாழ்க்கையே சுனியமாய் விட்டது என்ற சூழ்நிலை வரலாம் அப்போதும் கூட நமக்கென்று ஒரு நம்பிக்கை உண்டு என்ன தெரியுமா அதுதான் நம்மை சந்திக்கும் தேவன் ஒருவர் உண்டு அவரை நோக்கி பார்த்தாள் அந்த ராத்திரியில் அந்த பாலைவனத்தில் தேவன் அவரை சந்திக்க வந்தார் வானம் திறக்கப்பட்டது மேலிருந்து தூதர்கள் பூமிக்கு வந்து 
பூமியிலிருந்த மக்களின் ஒவ்வொருவர் ஜபத்தையும் அவர்கள் பரலோகத்துக்கு கொண்டு செல்கிறார்கள் ஆ இது இன்று நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது யாக்கோ பெண்டைய வாழ்வே மாறிவிட்டது நான் தனிமையாக இல்லை என் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் ஆ எழுந்து தன் படுத்திருந்த அந்த தலைக்கு வைத்திருந்த கல்லை எடுத்து அதில் எண்ணெய் ஊற்றி அபிஷேகம் செய்து தன் தேவனை தொழுது கொண்டான் பயந்து போன மனிதன் பலத்தோடு அவன் நடந்து சென்றான் தேவன் நம்மை சந்திக்கிறார் அவரை கண்டுகொள்பவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவருடைய வாழ்வு மாறும் ஆம் ஆதி நூல் தொடக்க நூல் ஐம்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இப்போது யோசை பண்ணுற மனுஷன் அவனுடைய கடைசி காலங்கள் அப்பா இறந்து போயிட்டார் யாக்கோப்பு இறந்துட்டார் யாக்கோப்பனுடைய மற்ற குழந்தைகள்லாம் யோசைப்பண்டைய சோதரர்கள் வந்து யோசைப்பண்ட காலில் விழுந்து கதர்றாங்க உங்கள் அப்பா சாகிறதுக்கு நாள் சொல்லிட்டு போனார் உங்கள் சகோதரர்கள் ஏதோ தெரிஞ்சும் தெரியாமல் ஏதாவது செஞ்சுருப்பாங்க அவங்கள மன்னிச்சிருங்க யோசைப்பண்ட இதயம் வேதனைப்பட்டது நான் உங்களை அழிச்சிருவேன்னு நினச்சிங்களா இல்லை நம்மை சந்திக்கும் தேவன் ஒருவர் உண்டு என் பாதத்தில் விழுந்து கிடக்குறீங்க இது எனக்கு எப்பயோ சிறு பயனாக இருக்கும் போதே தெரியும் தேவன் என்னை சந்தித்த போது தரிசனத்தின் மூலமாக இந்த சத்தியத்தை கொடுத்தார் உன் சகோதரர்கள் உன் பாதத்தில் வந்து விழுந்து வணங்குவார்கள் தேவன் உண்மை உள்ளவர் ஆண்டுகள் கடக்கலாம் நாட்கள் செல்லலாம் மனிதர்கள் மாறலாம் வயசு மாறி போகலாம் ஆனால் தேவன் தந்த வாக்கு தத்தம் மாறாது அவருடைய குரலை கேட்பவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவருடைய குரலுக்கு ஏற்றபடி தங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்பவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர் ஒருபோதும் நம்பிக்கையற்றவராக இருக்க மாட்டார் அவர் நம்பிக்கை உள்ளவர் சொன்னதை செய்து முடிப்பார் ஆம் அவரது குரல் கேட்க நம்மை சந்திக்க வரும் தேவனை சந்திக்க கற்றுக்கொள்வோம் அதுதான் வாழ்வு அப்போது தான் யோசிப்பு தன் சோதரிடம் சொல்கிறார் பாருங்க நானும் மனுஷன்தான் நானும் மனுஷன்தான் ஏன்னா நீங்கள் என்னை காயப்படுத்திட்டீங்க ஆனால் தேவன் அந்த காயத்தையும் ஆசீர்வாதமாக மாற்றி முடிச்சிட்டார் ஐம்பதாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் தேவன் எல்லாவற்றையும் நன்மையாக செய்து முடித்தார் அது என்னால் வந்ததில்லை நானும் கூட கிறுக்கு பயம் மாதிரி நீங்கள் என்னை அப்படி பண்ணிட்டியலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நானும் கிறுக்கு வேலை பண்ணேன் உங்கள் கோதுமை மூட்டையில் என் பொண் பாத்திரத்தை வச்சு உங்களை கட்டி போட்டது சீமோனை கட்டி போட்டது சொந்த அண்ணனையே கட்டி போட்டேன் புத்தி இல்லாமல் ஆனால் தேவன் நம்மை சந்திக்கிறார் அவர் சந்திப்பை நாம் உணர்ந்து கொண்டால் நாம் வாழ்வோம் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் சொல்கிறார் ஐம்பதாவது அதிகாரம் தேவன் உங்களை மறுபடியும் சந்திப்பார் இதே மக்கள் நீங்கள் நிறைய ஜனமாக மாறி மறுபடியும் நம் தகப்பன் வீட்டுக்கு போவீங்க இருபத்தஞ்சாவது வசனத்தை சொல்கிறார் மறுபடியும் சொல்கிறார் தேவன் உங்களை சந்திப்பார் அப்போது நம் ஜனங்கள் எனது எலும்புகளை எல்லாம் இங்கேருந்து எடுத்துக்கொண்டு போய் அவருடைய நாட்டில் சொந்த நாட்டில் அப்ரஹாம் ஈசாக் யாக்கோப்பு அவர்களோடு சேர்த்து எனது எலும்புகளையும் நீங்கள் புதைப்பீர்கள் தேவனமை அவர் சந்திப்பார் ஆம் அதனால் தான் ஏ சுவாமி மற்ற பத்தாவது அதிகாரத்தில் சொல்கிறாரு யார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கவலைப்படாதீங்க நீ அவரோடு இருக்க கற்றுக்கிறனும் இருளில் உங்களுக்கு என்னத்தை கற்றுக் கொடுக்குறாரோ அதை வெளிச்சத்தில் சொல்ல கற்றுக்கிறனும் இருளில் இருக்கும்போதும் நீங்கள் அவரை பார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒளிர் விடுவார் யோவான் ஒன்று நாலு அஞ்சு வார் சொல்கிறது அவர் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் வந்தார் அவர் இருளிலும் அவர் பிரகாசமாக இருக்கிறார் அந்த வெளிச்சம்தான் மனிதர்கள் எல்லாரையும் ஒளிர் வைக்கிறது மனிதர்கள் எல்லாரையும் ஒளிர் வைக்கும் அந்த வெளிச்சம் வந்திருக்கிறது அது இருளிலும் பிரகாசிக்கிறது அதைத்தான் தாவிது சங்கீதம் பதினெட்டு இருபத்தெட்டில் சொன்னால் ஆண்டவரே என் தீபத்தை ஒளியேற்றுபவர் நீர்தான் என் இருளை ஒளிமயமாக மாற்றுபவர் நீர்தான் 
உனது வல்லமையினால் எனக்கு முன்னால் இருக்கிற எல்லா தடங்கல்களையும் நான் தாண்டி செல்கிறேன் ஆம் நம்மை சந்திக்கும் தேவன் ஒருவர் உண்டு இதைத்தான் ஏ சுவாமி கண்ணீரோடு அவர் லூகா சுவிசேஷத்தில் பத்தொம்போதாவது அதிகாரத்தில் சொன்னார் எருசலேமுக்கு வர்றாரு ஆனால் அந்த மக்களோ சாப்பிட்டும் குடித்தும் கல்யாணம் பண்ணி உலகந்தான் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது சொல்கிறாரு உங்களை சந்திக்க வந்த தேவனை நீங்கள் அறியாமல் பொனீர்களே என்று லூக்காஸ் பத்தொம்போது நாற்பத்தி நாலில் சொல்கிறார் இந்த எருசலந்தை பார்த்து கடவுள் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை பற்றி பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் ஆனந்தம் கொள்கிறீங்க அதை கொடுத்த ஆண்டு வரை பிடிச்சிக்கலையே கதர்றார் இந்த எருசலம் பாருங்கள் ஒரு கல் மேலே ஒரு கல் இல்லாமல் எல்லாம் மண்ணாக போயிடும் ஆனால் உங்களை சந்திக்க வரும் தேவனை நீங்கள் கண்டுகொள்ளவில்லையே என்று கதறினார் மகனே மகளே உனது வாழ்வு தேவன் தந்த கொடை யோசேப் சொன்ன அதே வார்த்தைகளை இன்று நாம் தியானிப்போம் தொடக்க நூல் ஐம்பது இருபது நீங்கள் எனக்கு தீங்கு செய்திருக்கலாம் ஆனால் என்னை சந்திக்கும் தேவன் எல்லாவற்றையும் நன்மையாக மாற்றி முடித்தார் கலங்காதீங்க நம்மை சந்திக்கும் தேவன் ஒருவர் உண்டு கண்களை முடிச்சு வைப்போம் எங்களை அன்பு செய்து பாதுகாத்து வழி நடத்தும் பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே உமை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் எங்களை சந்திக்கும் தேவனாக நீர் இருப்பதற்காக நன்றி இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு மகனையும் மகளையும் ஆசிர்வதியும் ஒவ்வொரு நாளும் நேரத்தை ஒதுக்கி உமது குரலை கேட்க உமது குரலை புரிந்து கொள்ள உமது குரலுக்கு ஏற்றபடி பணிந்து வாழ தங்களை அர்ப்பணிக்க கிருபைதார் வாழ்வு என்பது உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் மத்தியிலே வாழ்கிறேன் என்பதில் அல்ல எங்களை சந்திக்க வரும் உம்மை தெரிந்து கொள்வது உம்மோடு உறவு கொள்வது உமக்கு ஏற்றபடி வாழ்வது முத வார்த்தையின்படி வாழ்வது நீ சொன்னீரே ஒருவன் எனக்குள்ளும் என் வார்த்தை அவனுக்குள்ளும் இருந்தாள் அவன் எப்போதும் வாழ்வான் என்று அப்பா எங்களை சந்திக்கும் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் எங்களை சந்திக்க நீர் கொடுக்கின்ற உமது வார்த்தைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உமது வார்த்தை எங்களுக்கு ஆவியும் ஜீவனுமாயிருப்பதற்காக நன்றி இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு மகனோடும் நீ சந்திப்பதற்காக ஒவ்வொரு மகளோடும் நீ சந்திப்பதற்காக நன்றி உம்மை சந்திக்கும் மக்களாக உமது குரல் கேட்கும் மக்களாக உமது குரலுக்கு ஏற்றபடி வாழ்க்கை அமைத்துக்கொள்ளும் மக்களாக இவர்களை மாற்றியருளும் உமது நாமம் மகிமை அடைவதாக ஹால லூயா ஹால லூயா ஹால லூயா ஹால லூயா எல்லாம் அல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி உங்களை ஆசிர்வதித்து பாதுகாத்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன் ஒளி கொண்டு தேடினால் இருள் வெல்லுமோ உன் துணையில் வாழ்கையில் துயர் வெல்லுமோ ஒளி கொண்டு தேடினால் இருள் வெல்லுமோ உன் துணையில் வாழ்கையில் துயர் வெல்லுமோ தடை கோடி வரலாம் உள்ளம் தவித்தோடி விடலாம் ஆனாலும் உம் வார்த்தை உண்டு எது போனாலும் உன் தஞ்சம் உண்டு இயேசுவே 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 நீர் எந்தன் பாறை என் அரணான இயேசுவே நீ எந்தன் உள்ளத்தில் அணையாத தீபமே அணையாத தீபமே இயேசுவே 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 இருளுக்கும் எல்லை ஓர் விடியல்லன்றோ முடிவாக வெல்வதும் நன்மையன்றோ தேங்க்யூ லாட் பிளஸ் ஆல் யுவர் பீப்புள் இன் ஜீசஸ் டேம் பி ப்ரே எமன்